Na mtazamaji ni ule wakati ambao utasikia kutoka kwa mgeni wetu wa leo ambaye mmekuwa mkimuulizia mtazamaji ni jukumu letu kuweza kuwaleta wale watu waliokuwepo ambao kidogo huwaoni na ndipo Sami kukumbusha kila siku ya Jumamosi iwapo kuna yeyote ambaye ungependa kumuona ama kumsikiza ambaye hujamuona kwa muda mrefu wasiliane nasi kupitia mtandao wa Twitter at KTN News at KTN Kenya au at Mary Kilobi waweza pia kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 2255 Mheshimiwa karibu sana kwenye studio. Asante sana dadangu. Naam. Mary. Naam. Na hebu nitukue fursa hii mm -hmm. pia kuwasalimia mm -hmm. watazamaji wote wa runinga ya KTN. Naam. Na pia kuwatakia kipindi cha amani Naam. cha uchaguzi. Naam. Na vile vile ndugu zangu wa Islamu niwatakie Idi Mbarak. Naam. Natumai wamesikia na kabla kuendelea na mahojiano hayo Narifiwa kwamba tuko na uh, bait moja ambayo ulizungumza hapo kitambo kidogo <laughs> utaweza kujisikiza kidogo tusikie ulisema nini We have a duty as Kenyans we have a duty and work to work, to demand and work for the security peace and human rights of all Kenyans wherever they are and irrespective of their ethnicity religion or beliefs even when fighting crime Unaweza kumbuka ulikuwa ni mwaka gani Nafikiri kwa sababu nayafanya harakati kama hizi sikumbuki kamili ni mwaka gani lakini nakisia ni mwaka wa elfu mbili na sita. Naam. Kabla uzungumzie juhudi zako za kutetea haki za mkenya tuombie siku hizi uko wapi kwa sababu Kenya alikuwa anauliza ulienda wapi unafanya nini siku hizi je unataka tena kuingia katika siasa ama uliachana na siasa unafanya mambo mengine. Kwa ujumla Naam. Yangu Mary mimi niko na niko Kenya mm -hmm. kote natembea nchi yetu ya Kenya mm -hmm. na vile vile niko Taita Taveta mm -hmm. niko kwetu Beruga na kwa mambo ya kisiasa mm -hmm. wale ambao wanataka kuangazia watu kama sisi manake vyombo vya habari ndio hatujuhavitijui tuko wapi uh -huh. maana naona zinaangazia tu mambo ya NASA no. na mambo ya Jubilee lakini tuko kamili mm -hmm. mimi sasa ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha Social Democratic Party of Kenya SDP Nam. na vile vile mimi sasa nawania kiti cha ubunge cha Bundanyi. Ah umerejelea sasa? Na nimerejelea sasa. Umekuwa La... nje miaka kumi. E, nimekuwa nje miaka kumi bungeni lakini sio katika siasa. Aha. Katika siasa tumekuwa tukijenga cha chama cha Social Democratic Party mm. of Kenya mm. na vile vile duniani kwa sababu sisi ni watu wa kimataifa katika harakati mm. za siasa za kijamaa. Mm -hmm. Tumekuwa tuki ungana na wenzetu kutoka Venezuela mm -hmm. kutoka huko sehemu ya Cuba kuunga mkono kwa mapambano dhidi ya ubeberu no. tumekuwa tukipambania na nikimekuwa katika mstari wa mbele kama mwenyekiti wa eh, Kenya Western Sahara Friendship Society mm -hmm. Kenya Cuba Friendship Society mm -hmm. Kenya Venezuela Friendship Society mm -hmm. na vile katika kamati kuu mm -hmm. ya African National Africa Left Network Forum ALNEF ambao inaunganisha vyama vyote mm -hmm. vya kupigania siasa za ujamaa mm -hmm. Afrika mm -hmm. na makao makuu yetu ikiwa huko Dakar Senegal. Mm -hmm. Umekuwa busy sana jamani. Sasa ukitaka kuwakilisha wakazi wa undani utapata wapi muda wa kutekeleza haya majukumu yote? M muda nishapata wakati wote ukiwa katika harakati mm hiyo -hmm. wote unajua. Sasa unajua sisi tukiwa katika siasa za ujamaa pamoja na kwamba tunapigania ukombozi wa watu wetu wa Kenya mm -hmm. na pamoja vile tunapigania haki za watu ambao wanawakilisha mm -hmm. watu wa constituency ya Bundanyi na watu wataita taveta kwa ujumla lakini nina majukumu ya kupigania watu wote wanaonyanyaswa na kandamizwa mm -hmm. sio tu katika Kenya na Afrika lakini kote ulimwenguni na hiyo mambo yote ndio imekuwa ikinifuatia ikini kazi nyingi sana na. kwa hivyo sijalala Unamaanisha kwamba siyasi. humu nchini tungali na uongozi wa kiimla inafikiria tulijikomboa kitambo. Ki, Nazasema mm -hmm. tumepata demokrasia. Mm -hmm. Lakini sisi wa SDP tunauliza hii ndio demokrasia tuliyopigania kwa sababu hii demokrasia ambayo tuko nayo sasa mm -hmm. ni demokrasia ya watu wachache ni wa mabepar. Ni demokrasia wale wanao wanaunga mambo ya kibinafsi na kutekeleza mambo ya umma.
mambo ya wengi mm -hmm. mm. Na basi kwa nini umeshuka kidogo hadi nafasi ya ubunge ili hali ulikuwa mwaka 2013 uliwania u senator? Kwa kweli si kushuka mm. kutoka kuwa kwa senator. <laughs> kwa hata mimi naza si, si mama no. kama MCA pia. Ngeweza kusimama kama hiyo si kushuka. Lakini mbona umebadisha niya? Ni kwa mba nimebadisha kutoka no. senator no. kwa sababu sasa nisha pata senator pia wa msimamu wa siasa kama yangu kupigania huko taita taveta count mm -hmm. anaitwa Jeremia Kiboi mm -hmm. na mimi sasa nina majukumu mm -hmm. ya chama cha SDP mm -hmm. kwa sababu tumesimamisha watu hamsini kote Kenya kwa ujumla kwa sasa mm -hmm. kwa viti mbalimbali ma MCA mm -hmm. na pia wabunge lakini na kuna rais kuwasaidia tupate viti hapo Mm -hmm. hey. Lakini kwenye urais mbona mbona hukusimama urais? Urais sio no. si, si sasa. Mm -hmm. Urais tutapanga kama SDP kujitumbukiza katika siasa za urais mm -hmm. mwaka 2022. Mm -hmm. Sasa tunajitayarisha. Mm -hmm. Hata tuko na hao watu wachache ambao wanasimama sasa lakini ni sehemu tu ya kujitayarisha. Tutakuwa watu wa nguvu sana mm -hmm. mwaka 2022. Eh, Naam. Mm. Wewe umekuwa mwalimu mm. hapo awali. Mbona uliasi walimu na kujitosa katika ulingo siasa? Kusema kweli mm -hmm. sijawahi hata kidogo kuasa walimu. Mm -hmm. Ukisoma tavuti mm -hmm. sdpkenya.org na pia uingie kwa tavuti uandike jina Mwandabiro Mwanga. Mm -hmm. Sasa utaona ile mambo ya walimu ambao nafanya. Mm -hmm. Kupitia kwa maandishi ya nathari kupitia pia kwa maandishi ya tamthilia mm -hmm. kupitia kwa maandishi ya isha na mashairi kabisa mm -hmm. naandika kwa kuna mikutano mbalimbali mm -hmm. na tunaonga kwa hivyo ualimu ni sehemu yangu muhimu sana na bado tunaendelea nao kabisa. hata hivi ualimu ambao tunasingatia <laughs> ni kufundisha siasa za kijamaa siasa za utu siasa za kuzingatia maslahi ya watu sio siasa za kuabudu pesa sio siasa zile tulizoko hapa za kutekeleza maslahi ya wengi nafundisha watu kuwaeleza kwamba tukiangalia nchi yetu na jiografia ya nchi yetu hii nchi tajiri sana mm -hmm. haipasi watu wengine waishi kwa hali ya ngumu na tabu kama hiyo mm -hmm. lakini kwa sababu tu, tumezingatia siasa za ubepari ndio tuko katika hii hali mm -hmm. Mm. Ulikuwa bungeni kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2007. Ndiyo. Ni mambo gani au mageuzi gani ama mabadiliko gani uliyoyaleta? Ambao unajivunia eh. unaporejea huko kwa wakazi wa eneo bunge la undani mm. unaambia nilifanya hivi nikafanya hivi na napania kutenda mengine. Ya kwanza tukumbuke kwamba mm -hmm. mimi nilizingatia kazi yangu kama mbunge. Kwa sababu nilipokuwa bungeni kama unakumbuka historia mm -hmm. <laughs> ya andisho yetu iliandikwa mimi nilikuwa wa kwanza katika kushiriki katika shule shughuli za bunge. Mm -hmm. Ni kifuato ni ndugu yangu mzee Mudi Aori. Mm -hmm. Sisi tulikuwa katika msari wa ngeli. Hatukosekani kwa bunge, hatukosekani katika mjadala. Mm -hmm. Na mimi pia nikachangia katika kuleta siasa za kutetea maslahi ya wengi na kupinga siasa za kibepari mm -hmm. ndani ya hilo bunge. Mm -hmm. Katika constituency ya bundani nilishiriki na naendelea kushiriki kwa siasa hizo za kutetelea maslahi ya watu kwa kisha kwamba rasilimali tulizo nazo zile za madini za ardhi na za maji na za wanyama pori zina wafaidi wananchi wengi mm -hmm. wa sehemu hiyo ambayo mm -hmm. tunayowakilisha mm -hmm. kwa hivyo nimeleta haya mambo mm -hmm. na nikaangazia siasa za kutetea watu wengi sio tu wa, wa kutoka constituency yangu lakini wa Kenya kwa ujumla mm -hmm. ambao wanahitaji ukombozi. Mm -hmm. Kwa sababu ya muda tutaenda hapo sana ama tutasalia pale sana lakini ukikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi ama kiongozi wa wanafunzi ulikuwa mstari wa mbele kuongoza wanafunzi kupinga uongozi uliokuepo wakati ule wakati mmoja hata kuongoza wanafunzi kukagua gwaride. Kile kitu kile. <laughs> Na ukajipata pabaya sana wakati ule. Kweli, Maisha yako ya shuleni ama katika chuo kikuu yalikuwa vipi? Ili kwa, kwanza katika chuo kikuu mm. mimi na sijivunia nilikuwa mwanafunzi mzuri. <laughs> Ndio wakati ule pia nikaweza kuchaguliwa kuwa e, kiongozi wa chama wa cha wanafunzi. Mm -hmm. Son. Mm -hmm. Na mimi nawashukuru wa Kenya wakati huo wa makumi ya 84 mpaka sasa kwa sababu wakati huo hakukuwa na ukabila hata kidogo. Naona kwa bahati mbaya kama ni sasa mimi nisingeweza kuwa kiongozi wa wanafunzi mm -hmm. kwa sababu siasa za ukabila mbaya zimeingia katika chuo kikuu. 
Sasa wangesema mtaita wako wachache na nani angekuwa hivyo. <laughs> Lakini walikuwa wanazingatia sera. Na ndio naweza wananchi wa Kenya pia wachukue moyo huo tulikuwa miaka 10 na mm-hmm. kama wanafunzi mm-hmm. wazingatie sera mm-hmm. badala ya ya ukabila wa Katule. Mm-hmm. Lakini wakati huo pia nilikuwa kama binadamu mwenye mwamko. Na ndio tukaona tulikuwa chini ya siasa mbaya za Imla katika nchi yetu na kwa chini ya mfumo wa chama kimoja na mimi na wenzangu mm-hmm. ndio nikawa katika mstari wa mbele mm-hmm. wa pia wa kushiriki katika harakati za kupigania mfumo wa vyama vingi mm-hmm. na hiyo ikabidi kufungwa nikaka takriban miaka tisa girizani kukamatwa na kuachwa mm-hmm. na baadaye kuteswa huko Nyayo House mm-hmm. na vile vile hata ikabidi wakati fulani tukimbie tuishi Tanzania Uganda na hatimaye huko Ulaya nchi za Sweden mm-hmm. Mm. Ulipofungwa uh, nadhani ni Januari ama katika muda wa umepita mm. nadhani ni mwezi wa kwanza mm. mahakama iliamuru kwamba kutokana na mateso ambayo ulipitia mm. ulipo shilingi milioni kumi, je mm. imetimia haijatimia hizo pesa <laughs> kweli nimeshinda mahakamani mm-hmm. na pia nafikiri hizo pesa zajalipo bado sijapokea mm-hmm. lakini nadhani wakati fulani zitatokea tu nitapokea <laughs> no. yeah. Tuzungumzie bunge la sasa na bunge la mwaka 2022 hadi 2027. Kuna tofauti gani? Kwa sababu kwa kipindi hiki cha miaka kumi kumekuepo na mabadiliko. Mm. Wewe unaona kuna utofauti mgani? Tofauti mimi sioni. Mm-hmm. Nafikiri hata ndio kwa maana nilikuwa nawakumbusha wa Kenya wenzangu. Nikiwa bungeni na kila wakati nawakumbuka. Mm-hmm. Sa- kadiri ambapo tunazingatia sera za kibepari. Mm-hmm. Zile sera za kujali maslahi ya wengi. Ningetaka kama wabunge hapo wangekuwa wanazingatia maslahi ya watu wengi hasa katika kuzingatia zile huduma za kijamii matibabu mambo ya elimu na hata mambo ya huduma kama za nyumba <laughs> maana imekuwa bahati mbaya katika nchi hii yetu maslahi yanayozingatiwa sana ni ya binafsi ukitaka kila kitu unachotaka kizuri <laughs> katika nchi hii <laughs> lazima shule ya binafsi Ukitaka elimu nzuri kwa watoto wako ni ya binafsi. Mm-hmm. Ukitaka mati, watu wengi sasa wana, wanakufa kwa magonjwa kama ya figo, kwa magonjwa hata haya ya, ya sukari, kwa magonjwa ya shinikizo la damu, kwa magonjwa hata ya saratani kwa sababu maskini katika nchi hii inakuwa ukishapata ugonjwa kama huo hukumu yako ni ya kifo. Mm-hmm. Wale wenye nafadhali ni wale wenye kuweza ku kuenda kwa mahostali ya binafsi. Mm-hmm. Kwa hivyo ndio nasema mm-hmm. tungetaka bunge namba haina tofauti kutoka ndio nikita kila wakati. Mm-hmm. Tuwe na wabunge ambao wanatengeneza wana sheria na sera na pia wanatengeneza budget mm-hmm. za kuinua sekta ya kutetea maslahi ya umma mm-hmm. ya wengi. Mm-hmm na kile mambo ya umma oboreshe sekta ya umma mm-hmm. na huduma za umma lakini badala hapo mpaka sasa mm. sekta ya binafsi ndio inazingatiwa katika nchi mm. na inaumiza watu wengi sana na basi nitakuuliza iwapo unaridhishwa na utendakazi wa serikali ya jubilee kwa kweli kile kitu ambacho mimi ninasema mhm mmoja umwe na haki mpya mm-hmm. huwezi kusema kwamba hao hawajaribu lazima mtu anajaribu kitu kingine mm-hmm. lakini ili hali wa Kenya wao ni wa jubilee ama nasa mm-hmm. wako ndani ya mfumo wa ubepari na wajaribu kupambana na mfumo wa ubepari mm-hmm. na wanaongozwa na falsafa za kibepari mm-hmm. zile za kutetea maslahi ya binafsi kwa kweli hata ukiingia wapi hawezi kuwa na mabadiliko mm-hmm. e, mimi sio ni kwamba hayo yote kunaweza kuwa na mabadiliko no. ili hali wako ndani ya utumwa nini wa kuongozwa na pesa mm-hmm. na mambo ya binafsi mm-hmm. na kutozingatia maslahi ya wengi mm-hmm. wote naona sawa ndio kwa maana hata sisi wa SDP tunajaribu kufikiria hata ukisoma mitandao yetu unauliza nimekuwa nikifanya nini mm-hmm. tumejaribu kufikiria kuhusu nchi yetu na kuanza kuona kwamba ni kweli mm-hmm. tumepiga hatua kulingana pale tulivyotoka kwa imla na sasa tuko na uhuru wa kusema Nami. uhuru wa kuandika uhuru wa kuzungumza mm-hmm. na wa kusafiri lakini ule uhuru wa kupambana na umaskini mm-hmm. bado watu wengi bado wan, wanaishi katika maisha magumu ili hali nchi na utajiri wa kutosha mm-hmm. na chama cha SDP tukimalizia kinaunga muungano upi ama chama kipi kinaunga mkono jubilee au nasa sisi watu wa SDP ni, ni chama kiko huru 
kabisa mm-hmm. kile kitu tunasema hatuwezi kusema tunaunga mkono vyama hivi mm-hmm. ili hali vinazingatia ufumo wa ubepari mm-hmm. zote mbili miungano hii yote mbili kwa hivyo sisi hatungi mkono mmoja Ni... tunaunga mkono wa Kenya pale popote walipo mm-hmm. wawe ndani ya jubili mm-hmm. wawe ndani ya NASA ambao wana nia ya kupigania maslahi ya wengi lakini mbona basi hamku mchagua ama wewe mwenyewe usimame urais ili uweze kuleta mabadiliko changamoto zipo mm-hmm. kutokana na mambo ya ubepari kutokana na vyombo vya habari vimechagua kupigia kampeni watu wa NASA no, lakini hauja na watu <laughs> na watu wa jubili hawaoni sisi watu wa mambo SPP ingemsimamisha rais pengine eh? pia wangekuwa hapa ama vyombo vya habari vinge muangazia na mbona sisi atuangazi kwa mambo yote ambayo tunafanya mm-hmm. mbona wale watu wengine ambao wamesimama kama marais naona marais wanaozungumzia sasa ni Raila Odinga si na Uhuru Kenyatta wale marais wengine wa wa ni punda hey, haujasikia hayo lakini ma, sasa hiyo sasa ndio na media ndio inaongoza hiyo mm-hmm. hao wengine marais marais wengine wanaosimama mm-hmm. wameweka gizani kabisa hawasikiki naam hey. kila laheri <laughs> na, katika na, azma yako ya kuwania ubunge katika eneo bunge la Uganda. Nashukuru hata kwa mwaliko huu wa KTN Naam. hapa. Naam. Sana nashukuru dada. Asante sana. Shukrani sana. Asante. Shukrani sana. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuweza kujumuika nasi katika sehemu ama makala ya wako wapi. Basi tumekuwa naye Mwandawiro Mganga, umeweza kumsikia yupo na amejitosa katika amerejea katika ulingo siasa kitafuta kiti cha eneo bunge la Uundani ambacho alikuwa mbunge mwaka 2002 hadi mwaka 2007. Shukran sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa zetu za Kate leo weekend kwa jumla. Mimi ni Mary Kilobi mtangazaji wa ishara amekuwa ni William Sila Mola Kiridia tukutane tena hapo kesho.